O estúdio silencioso parece aguardar ansiosamente o toque humano para ganhar vida. Os equipamentos dispostos estrategicamente esperam com ansiedade para captar vozes, gestos e histórias. É, tudo diferente. Não tinha chroma aqui na minha época, eu só tinha desse lado, eu acho, agora eu tô lembrando, que a gente gravava de caé aqui. Aqui tinha a parte do jogo aberto. Era. Nossa, vou esperar isso. Aqui tinha uma plaquinha, jogo aberto, uva. Vitor, como foi pra você contracenar com grandes atores como o Angelo Antônio? É, nossa, é, é emocionante mesmo. Entrar aqui, relembrar tudo. Normalmente eu sentava desse lado. E aí todo mundo ficava ali, aí a gente olhava o Ivone, que tinha Shirley Lido no, no, no Twitter. Você lembra a primeira vez que você fez aqui no estúdio? Lembro, lembro, foi para fazer o um workshop de apresentação. A TV Uva moldou carreiras. A partir de janeiro, a bola rola pelo Campeonato Carioca. Conectou almas. O protagonismo feminino entra em campo. Nesse fim de semana, foi a vez delas estrearem na competição de 2022. E agora celebra 15 anos de existência. Como um presente que o tempo deu a todos aqueles que passaram por essa escola audiovisual. Em 2006, nós fizemos um projeto de pesquisa, um grupo de professores, para tentar escoar as produções audiovisuais dos, das disciplinas. Assim, onde vai escoar essa produção audiovisual? Então vamos montar um canal de televisão na web, já que estava começando já esse murmurinho de internet, de YouTube. E a gente tentou fazer um projeto, quer dizer, fizemos um projeto de pesquisa é, com a Érica Ribeiro, com o professor Luiz Carlos Bittencourt, pensando nesse, nesse canal para escoar. E daí veio, a, a, o, o simples projeto virou uma TV universitária, porque já estava na moda na época, estava começando assim no esboço, em outras universidades, e a gente começou a ganhar, essa, essa TV começou a ganhar corpo. E daí fizemos um ano de teste. Teste daqui, internet, conexão, grade de programação, porque a minha, a minha preocupação não era mostrar uma TV, uma, uma programação umbigo, uma programação que você só mostrasse as, uh, os eventos da universidade. Como eu venho de televisão, a minha formação é de TV, eu queria trazer algo profissional para dentro da universidade. A gente ia ter, sim, os programas, é, é, os eventos da universidade, mas tratados de uma forma jornalística, de, fazendo uma cobertura jornalística, dando um cunho profissional. Então, foi pensado toda uma grade de programação trazendo entretenimento junto com a matéria jornalística, junto com o telejornalismo mesmo diário, em que os alunos pudessem colocar de fato em prática o que eles aprendem em sala de aula. Nossa, Tucaí, a palavra é resistência. Por todas as escolas de samba que decidiram em seus enredos... Bastidores do carnaval aqui no Rio, eu continuo aqui, ó, na cidade do samba, agora para te falar da terceira colocada... E daí ela pensou em estruturar um... um... Cara, a Eita foi assim, tudo começou... É... O Diama me chamou no direct, que na época eu fazia, até hoje eu faço, live é Ela, de... O que é mais interessante em tudo, né? o que é mais interessante na proposta da TV Universitária, da TV Uva, nesses 15 anos, né? debutando aí no cenário, no cenário das TVs universitárias, é que a participação dos alunos é desde o primeiro período. Isso é que realmente assim, me fascina. E o que mais me deixa é, super feliz é poder olhar para o mercado, e ver que tem um monte de TV Uva no mercado, um monte de TV Uva fazendo sucesso, despontando, e isso realmente eles, é como se fossem todos filhos, né? Tem vários filhos espalhados aí pelo, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, né? E agora até no exterior, tem gente até TV Uva no exterior, então isso é que realmente é muito gratificante. Nossa, eu abri primeiro a porta do estúdio, né? 
Nossa, veio uma emoção, assim. Não, agora eu acho que até vou ficar meio emocionada. Porque assim, cara, faz um filme na cabeça. Porque você vê o quanto a gente já alcançou e o quanto que a gente ainda tem para alcançar. E passar por mãos tão maravilhosas. Tem a Mônica, tem a Shirley. E assim, pessoas que fazem e vão fazer para sempre parte da minha vida profissional. Que eu vou sempre lembrar, eu falei assim, caraca, eu trabalhei com a Mônica, eu trabalhei com a Shirley. Elas são pra mim sempre minhas eternas chefes, sabe? É um carinho muito grande. É um carinho muito grande, assim, quase uma tatuagem, teve a uva para sempre. Eu sou Letícia Bergara, sou jornalista. Hoje eu trabalho na TV Band, também trabalho na Rádio Band News FM Rio e também faço parte da história da TV Uva. Assim, a gente passava nossas tardes aqui e assim, era de muito aprendizado. Eu, eu falo assim, cara, a TV Uva foi pra mim a, o grande ensinamento, foi a minha base. A TV Uva, eu falo pra todo mundo, foi a minha base. Então assim, é, tudo que eu aprendi, direcionamento de, direcionamento de câmeras, roteiro, é, fazer produção de programa, é, apresentação, como se portar na frente de uma câmera, o que falar, como falar, nossa, e mexendo mãos, hoje eu tô mexendo muito mal, hoje a Mônica e a Shirley estariam alucinadas comigo, mas assim, é... então assim, foi a minha base, eu digo que a TV Uva foi a minha base de ensinamentos, obviamente que teve toda a base da faculdade, mas assim, a prática mesmo foi a TV Uva que me deu. A importância que tinha de eu aprender a editar para ser um bom repórter, para ser um bom apresentador, eu saber o processo como um todo, saber elaborar desde o roteiro até a hora que a câmera vai ser ligada. Isso me sempre me faz lembrar muito mais do que a parte que eu estava na frente das câmeras. Bom, eu sou Roberto Veloso, é, me formei na Veiga de Almeida em comunicação e foi a minha escola, cara. Hoje eu trabalho na Globo, eu sou um dos video repórteres do site, é, de fato eu sou editor de conteúdo web do, do GE Globo, mas também faço conteúdo para o Sport TV, produzo conteúdo para a TV Globo, então estar é, tá participando dessa estrutura da, da TV Uva foi o que me impulsionou a ter conhecimento para atuar em todas essas áreas que hoje eu consegui alcançar na maior empresa de comunicação do Brasil. Mas para mim é meio inesquecível assim, o primeiro programa que eu apresentei, o primeiro jogo aberto, com Sandro Miranda, na época também, que hoje está no Jornal Globo, é, que foi com o um Grupo Bom Gosto, né, o Grupo de Pagode Bom Gosto, estavam começando também na época, e eu tive a ideia de começar o programa tocando cavaquinho, uma música deles assim, tipo, pô, não toco nada, mas é, eu vou tocar, não vai fazer diferença nenhuma, sabendo ou não sabendo, é só para brincar ali e tal, abrir de uma forma diferente. E é um momento assim, que eu guardo muito, porque foi o start de tudo para mim, assim, na carreira. É saber que a gente pega o bruto, lapida e entrega para o mercado uma joia preciosa, um, um diamante que vai fazer muito sucesso e que vai despontar muito aí, vai, vai fazer um trabalho magnífico e cada vez mais poder levar o nome da universidade dizendo assim, olha, a gente foi, foi formado ali, a gente se criou ali. É claro que tem o talento agregado, óbvio, né? Não é, não é só a universidade, não é só a TV Uva, mas é o talento da pessoa, mas que a gente teve uma parcelazinha ali de, de contribuição e isso nos deixa muito felizes.